നമസ്കാരം എം ഇസ് വെള്ളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് എഡ്മിന ബെന്നി അതെ ഇന്ന് എന്റെ അപ്പച്ചേടെ അഡ്വക്കേറ്റ് എ ഡി ബെന്നി അപ്പച്ചയുടെ ബേർഡേ ആണ് സോ ഞാനും എന്റെ ഹസ്ബൻഡും കൂടിയിട്ട് ഒരു വാഞ്ചോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കയാണ് നമ്മുടെ വാൻലൈൻ ചോക്ലേറ്റും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ട് ഒരു കേക്കാണ് വാഞ്ചോ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കൊക്കെ മീത വില വരും ഇത് നമ്മള് വെറും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയില്ല രണ്ട് കിലോന്റെ കേക്കാണ് സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോ അപ്പച്ചി ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എന്റെ ചാനൽ എം ഇസ് വേൾഡ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പമുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ വാഞ്ചു കേക്കിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ വാനില കേക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രവും ഒരു അരിപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ നമ്മൾ ആദ്യം ഇടുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ഇടുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മൂന്ന് തവണ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം മൂന്ന് തവണ നന്നായി അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഫ്ലോർ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ വേറൊരു ബൗളിൽ ഞാൻ രണ്ടര മുട്ട പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ വാൻലസൻസ് അതിലേക്ക് ചേർക്കാണ് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പൊ മുട്ട ഏകദേശം ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എഗ്ഗ് ഇതുപോലെ ക്രീമി ആകുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ എഗ്ഗ് മിക്സ്ചർ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു ബൗളില് ഇതുപോലെ ഒരു നാൽപ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ എടുക്കണം ബട്ടറും എഗ് എല്ലാം റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച എഗ് മിക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നൊരു സ്വല്പം എടുത്തിട്ട് ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പൊ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബട്ടറും എഗ് മിക്സ്ചറും ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ബൗളിലേക്ക് വീണ്ടും ചേർത്ത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാണ് അധികം ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് അധികം ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മുട്ട പൊങ്ങി വന്നത് താഴ്ന്നു പോകും കേക്കിന്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഇഡലി ചെമ്പില് ഒരു തട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം കേക്ക് പാനിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ മൈദ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തട്ടി കൊടുക്കുക ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ച പൊടികൾ എഗ് മിക്സ്ചറിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് കേക്ക് പാനിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിനു മുമ്പ് കേക്ക് പാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഇഡലി ചെമ്പിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം ഇനി ഇഡലി ചെമ്പ് മൂടിയിട്ട് ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചപ്പോൾ കേക്ക് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കേക്ക് വെന്തോന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിക്ക് അതിലേക്ക് കൊത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ അതിലൊന്നും പറ്റി പിടിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കേക്ക് വെന്തു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു അര കപ്പ് മൈദയും അതിൽ കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറും ഏഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ക്വാർട്ടർ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് തവണ നമ്മൾക്കിത് അരിച്ചെടുക്കണം കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും ഇതിനും സെയിം ആണ് ഞാനൊരു ബോളിൽ രണ്ടര മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ വാൻലസൻസും ഒരു നുള്ളും ഉപ്പുമിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് ബീറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ക്രീമി ആവുന്നത് വരെ നമുക്കത് ഫുൾ സ്പീഡിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ശേഷം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള നാൽപ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് എഗ് മിക്സ്ചറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായി ബീറ്റായതിന് ശേഷം ബട്ടർ നമുക്ക് എഗ് ബൗളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബട്ടർ ഫുൾ എഗ്
ഏറ്റവും തണുത്തിരിക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എളുപ്പം ക്രീം കുറച്ച് വിപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൽ അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച് പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ച് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മുടെ ഈ ക്രീം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വിപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്ലേഡ്സ് ഇതുപോലെ മുകളിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ അവിടെ പീക്സ് ഉണ്ടാവും ആ പീക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാത്രം ഇങ്ങനെ കമത്തുമ്പോൾ ആ ക്രീം അവിടെ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ആ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ഗാർണിഷ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ചൂടാവാനായിട്ട് വയ്ക്കുക നമ്മൾ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ശേഷം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ ഒരു ബോൾ വെച്ചിട്ട് അതിൽ കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗാർണിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗാർണിഷും സെയിം മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അമ്പത് ഗ്രാം മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ജസ്റ്റ് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അടിപിടിക്കും അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ടൈം വാങ്ങി ചോക്കേക്ക് ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ ഡയറി മിൽക്ക് മിൽക്കി ബാർ ബോ ചോക്ലേറ്റ് ആണ് വാങ്ങിയത് പക്ഷെ അത് ഒത്തിരി കോസ്റ്റ്ലി ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വാങ്ങിയത് ഞങ്ങൾ തൃപ്രയർ വൈമാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോപ്പിംഗ് മോൾ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് വാങ്ങിയത് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ചെയ്തിന് വരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് നല്ല ലൂസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈമിൽ തണുത്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് ഒരു ലെയറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗാർണിഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഈ ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ബേക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഇതും ബേക്ക് ആവാനായിട്ട് എടുത്തത് നല്ല സോഫ്റ്റ് സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് പീസസും ചൂടാറാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇതിൽ ഓരോ പീസിനെയും നമുക്ക് രണ്ടിൽ സ്ലൈസ് ആക്കണം നമുക്ക് നൈഫ് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് വെച്ചോ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് കേക്ക് വാങ്ങിയപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം കേക്കിൻ്റെ അടിയിൽ വയ്ക്കണത് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ വാനില കേക്കാണ് ബോട്ടം വയ്ക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കത് ഏത് വേണമെങ്കിലും വയ്ക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് വയ്ക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണേ ഷുഗർ സിറപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വൺ കപ്പ് വെള്ളത്തേക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി കുറച്ച് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിനാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി യൂസ് ചെയ്യണത് പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് എല്ലാ കേക്കിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും എത്തണ പോലെ നമ്മളൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ അത് കേക്കിന് സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കാം ഞാനിനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് ഇല്ലാത്ത ഓപ്ഷനിലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല ചോക്ലേറ്റ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് താഴത്തെ ലെയറിന് കറക്റ്റ് മുകളിലായിട്ട് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ഒരു ചായിട്ടേക്ക് ചെരിഞ്ഞു പോകും അതിന് മുകളിൽ ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവിടെയും എത്തുന്ന പോലെ ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച ചോക്ലേറ്റ്